اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا Top 5 حديث yang palsu ataupun lemah yang popular dalam masyarakat kita tentang Ramadan. Ha oh. Dr. Zaimi, kita mulakan dengan tempat kelima dulu doktor. Okey, <laughs> tempat kelima eh. Ha ah. Tempat kelima adalah yang biasa kita dengar iaitu sejak saya ada tulis tadi. Oh, dah siap dah. Masya-Allah. Oh, Alhamdulillah. Kita buat homework. <laughs> oh. Baik. Ha. Tempat yang kelima adalah um naumu as-sa'im ibadah wa sumtuhu tasbih. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah dikira sebagai tasbih. Weh, serius tu. Ah, ada famous masyarakat kita dah tu. Hadis itu daif. Uish, seriously. Ha. Oh, hadis itu daif. Daif yang betul-betul daif ke daif, daif biasa-biasa? Dia ada b- b- banyak jalur. Tapi okay. uh, ada yang daif berat, ada yang daif ringan. Tapi dia daif lah. Daif. Masya Allah. Ha. Maknanya, dia, okay. So, itu yang Baik tempat kelima. Saya hati apa ni riwayat ni dalam uh, Syu'abul Iman. Hmm. So, tempat kelima yang duk kata tidur dan duk diam itu adalah zikir. Uh, lemah. Ya, yeah, lemah. Okay. Tempat Kalau tidak, nanti semua orang tidur je lah tak baca Quran. <laughs> Buat apa? Buat tidur pun ibadat. Kelah dah lah bercanggah dengan apa man qama ramadhan kan. Iman yeah. awak isaban ghufur alamu mataqad dami mizambi. Dia bercanggah. Yeah. Dia bercanggah. Hmm. Okey. Uh, tempat keempat, Doktor. Tempat keempat. Uh, tempat keempat adalah uh, riwayat yang menyebutkan uh, man fariha bidukhuli ramadhan haramallahu jasadahu ala niran. Maksudnya, Sesiapa yang gembira dengan kehadiran Ramadan maka Allah akan haramkan jasadnya ke atas api neraka. Uish, itu uh, lemah ke palsu? Yang tu tidak ada asal. Uish, lagi dahsyat. Tak ada Maksudnya, pun hadis. Dalam kitab-kitab hadis kita tak jumpa. Ha, tak jumpa. Whoa. Tapi hadis ni banyak dibaca dalam apa? Dalam uh, tazkirah-tazkirah Ramadan. Oh, selalu dibaca. Siapa yang gembira kerana datangnya Ramadan maka jasad dia diharamkan daripada api neraka. Oh. Kan biasanya orang orang kita bukan kata orang kita saja. Mana-mana hmm. orang Islam pun bila masuk aja Ramadan dia gembira kan. Sebab bulan Ramadan ni adalah pesta untuk kita beribadat, adanya tarawih, adanya puasa. So suasana kekeluargaan pun kuat, sahur sama-sama, buka sama-sama. Jadi hmm. ada juga yang baca hadis ni sesiapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan maka haram neraka kata dia. Gembira kepada Ramadan ni kita tak boleh kata terus haram neraka terus sebab ada juga orang gembira datangnya Ramadan sebab adanya bazar bukannya ada ibadah. <tuh>, tahun ni tak apa nak gembira. <tuh>, ah, tahun ni bazar tak ada. So, <tuh>, tak gembira. <tuh>, ah, tak tahulah bazar kalau kat Sarawak dah dah apa dah tak ada kan. Tak ada lah. Kelantan dah tak ada. Kan? Tak ada kan. Jadi <tuh>, ah, kalau dia still gembira kononnya apa ni dengan kehadiran Ramadan tu menyebabkan uh, haram neraka ke atas jasad dia. Yang ni kita panggil hadis ni pertama tak ada salah, yang kedua dia ada unsur mujazafah, unsur keterlaluan. Hanya sekadar gembira je terus apa ni haram neraka. Sedangkan neraka tu nak apa ni nak apa ni uh, dihindarkan diri daripada neraka ni mesti beramal, mesti beribadat, mesti bertaubat dan istighfar. Oh, sedak lagi tu gembira je. Ha, gembira je kan. Ha, tak boleh. So hadis ha. tu memang tidak ada asal. Okey, okay. itu tempat keempat. Tempat ketiga. Tempat ketiga, apa ni kita pernah dengar hadis yang menyatakan uh, uh, apa ni Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahrul Ummati. Mhm. Ha. Dan tu apa ni Rajab Rajab adalah apa ni bulan, bulan Allah. Allah. Sya'ban adalah bulan aku dan Ramadan adalah bulan, bulan apa umatku. Ni, umatku kan? Ha, sebenarnya hadis ini juga adalah hadis yang baik kerana sanad dia terputus mursal. Oh dan anda pernah baca ada yang kata palsu hadis ni? Ada riwayat yang 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 palsu. Dia satu hadis ni kadang-kadang dia ada banyak riwayat. Ya betul betul. Ha, dia ada so, banyak riwayat. So, lemah dan palsu. Ah ha, lemah. Lemahlah maksudnya hadis ni daif hmm. kerana dari sudut apa dari sudut maknanya pun kita agak macam peliklah sikit sebab takkanlah Ramadan ni bulan untuk umat saja kan? Hmm. Uh, sedangkan Nabi juga uh, apa ni, meng, uh, suka dengan Ramadhan ni so Nabi juga ya, beribadat bahkan lebih dahsyat daripada kita lagi sebab Aisyah hmm. sendiri sebut dalam hadis Nabi uh, kan orang tanya Aisyah tentang solat Nabi di, Ram- di bulan Ramadhan solat malam Nabi di bulan Ramadhan ya. di bulan Ramadhan Nabi kata Aisyah, uh, Aisyah kata Nabi tidak pernah solat lebih pada sebelah rakan la tas'al an husnihin wa tulihin 
Hmm. Ha, kamu jangan tanya tentang panjangnya solat Nabi dan macam mana bagusnya solat Nabi tu. Hmm, saya Nabi tanya memang Nabi. banyak. Memang lama sebab tu sebelah rakaat Nabi tak macam 20 rakaat kita. Oh, ya Allah. Okey, 20 rakaat kita wad duha inna anzalna aje. Ha, kan. Nak bila sekarang suami kena jadi imam kali ni. Ha, itulah kan. <laughs> saya pun kenapa <laughs> nak juga ni kan. Nak kena apa <laughs> surah ni kan. Sudah 30 hari ni dah tu. <laughs> Okey, itu tempat ketiga uh, iaitu yang dok kata uh, Rejab, Syahabar, Ramadhan. Okey, tempat kedua tak tu? Tempat kedua. Yang ni pun glamour juga. Iaitu hadis yang selalu juga disebut apa ni dalam kuliah-kuliah uh, tazkirah Ramadhan. Uh, wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa rafiruhu kisqumilana. Ya. Yeah. Hmm. Hadis ni? Hadis ni adalah riwayat Ibn Khuzaimah. Uh, dari uh, daripada jalur apa ni Salman Al Farisi, tetapi uh-huh. riwayat ni adalah hadis yang mungkar seperti mana yang disebutkan oleh Abu Hatim Al Razi, kerana uh-huh. uh, dua sebab. Yang pertama sekadar kajian saya lah, dia uh-huh. ada dua jalur. Jalur pertama jalur Abu Hurairah, jalur kedua adalah jalur Salman. Jalur uh-huh. Abu Hurairah apa ni riwayat dia terlalu daif. Perawi dia ada perawi yang matruk dalam tu tak dipakai. Sa- uh-huh. Yang paling kuat adalah riwayat Salman. Riwayat uh-huh. Salman ni. Dia datang daripada jalur Ali bin Zaid bin Jada'an bin Juda'an yang mana dia ni Ali bin Zaid ni dah daif. Lepas tu dia pula meriwayatkan daripada uh, Sa'id bin Musayyib yang mana Sa'id bin Musayyib meriwayatkan daripada Salman. Jalur ni jalur yang pelik kerana uh, Sa'id bin uh, Sa'id bin Musayyib jarang sangat meriwayatkan daripada Salman. Okey hmm. itu, itu yang itu apa ni dari sudut sanad lah. Dari hmm. sudut matan pula Bila yeah. hadis ini membahagikan Ramadan kepada tiga bahagian, yang mana awaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, tengahnya adalah pengampunan, wa akhiruhu itkuminanna, dan yang akhir adalah pembahasan daripada api neraka. Hadis ini pun pelik kerana ia menyanggahi apa ni hadis-hadis yang sahih, yang mana dalam hadis sahih menyebutkan yang mana Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala ni akan membebaskan semua, akan membebaskan manusia saat akan membebaskan manusia-manusia pada setiap malam di bulan Ramadan. Wa zalika fi kulli lailah. Maksudnya bagi setiap Allah malam. Utaka, ya, utaqa minan nar. Bagi Allah ni ada orang-orang yang akan dibebaskan setiap malam akan berlaku daripada bulan Ramadan. Dan dalam hadis Nabi Nabi menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat syayatin kan. Bila datang bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga, akan ditutup pintu neraka dan akan dibelenggu syaitan. Maka uh, ini memberikan isyarat bahawasanya keseluruhan Ramadan adalah rahmat, keseluruhan Ramadan adalah pengampunan, keseluruhan Ramadan adalah pembebasan daripada, daripada api neraka. Dia tak ada satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk tu tak ada. Hari-hari rahmat, hari-hari bebas api neraka, hari-hari maghfirah. Ya. Yeah. Oh, itu nombor dua, Dr. Ya. Yeah. Okey, jadi hadis nombor satu. Yang ha, paling tu, ha, ha, hadis yang kedua tu dia jadi polemik besar. Oh, okey. Jadi polemik besar lah sebab Eh, gaduh, gaduh. Ya, ini, boleh, ini, ini, ini boleh gaduh ni kan <laughs> tapi uh, dia orang kata uh, pandai-pandai je Rora ni kata tak sahih, mungkar apa semua Ibn Khuzaimah riwayat dalam sahih dia kot tapi Ibn, Ibn Khuzaimah ni kita kena tahu dia punya metodologi metodologi Ibn Khuzaimah dia memang nak himpunkan hadis sahih tapi kalau ada hadis-hadis yang tak sahih dia akan bawakan kalau ia berkaitan dengan bab yang dia letakkan tapi dia akan beri isyarat contohnya hmm. macam Ada hadis Ibn Khuzaimah riwayat dia kata wa fil qalb min hadha min hadha al hadis syai. Dalam jiwa aku pada hadis ni ada sesuatu yang tak kena. Masa Ibn Khuzaimah bawa hadis yang Ramadan ni pertengahan apa permulaannya adalah uh, apa ni uh, rahmat, rahmat. tengahnya adalah pengampunan, akhirnya pembebasan daripada api neraka. Dia kata in sahal khabar. Dia letak kat situ dekat tajuk tu sebelum dia bawa hadis tu dia kata in sahal khabar. Jika khabar ini sahih jika khabar ini sahih. Maksud dia waktu dia letakkan tu awal-awal lagi dia ada something pada diri dia dia rasa macam hadis ni macam ada something. Tapi aku letakkan juga dengan sanad penuh jika hadis ni sahih okey pakailah. Kalau hadis ni tak sahih okeylah kan. Maksudnya dia buat macam lain macam. Ah maksudnya itu di antara metodologi. Sebab hmm. tu ada orang kaji satu tesis PhD yang mengkaji tentang metodologi Ibnu Khuzaimah ni dia kata itu di antara uh, metodologi Ibnu Khuzaimah dalam nak menyatakan penyakit bagi hadis dia akan sebut perkata, beberapa perkataan antaranya jika khabar ini sahih dalam hmm. jiwa ku ada masalah pada hadis ini so itu di antara cara-cara dia menta'lilkan hadis Men, hmm. apa ni menyatakan kesa, apa ni penyakit bagi sesebuah hadis ya yeah, okey 
Itu tempat kedua yang duk famous tentang awalnya rahmat, tengahnya mangfirah, akhirnya dia jauh daripada api neraka. Yeah. Nombor satu, hadis uh, tentang Ramadan palsu ataupun lemah yang popular dalam masyarakat kita, Dr. Razaimi. Silakan. Okay. Yang paling kelema dalam masyarakat kita tentang hadis <laughs> berkaitan dengan Ramadan ni adalah hadis kelebihan terawih ikut malam. Malam ni solat dapat apa, <laughs> esok solat dapat apa. Yang ni, uh, masa kita kecil-kecil dulu memang akan dibaca oleh imam-imam masjid. Sebelum solat terawih. Ya, dia akan baca. Dan saya ada satu pengalaman waktu saya buat apa ni master dekat UAE. Waktu uh-huh. tu saya baru pindah ke Kuala Lumpur, duduk di okay. Gombak masa tu. So saya uh, bila Ramadan je, hari pertama bulan Ramadan tu saya pergilah ke surau tu untuk sembahyang tarawih. Jadi uh, pengurusi masjid tu dia baca. Ah uh, dia kata ni malam ni kita tuan-tuan kita solat kita dapat pahala sekian-sekian kan. So masa tu saya adalah ustaz jemputan untuk bagi tazkirah kat situ. Okey. Itulah kali pertama sebab itu saya ganti orang. Orang tak kenal lagi Rora masa tu. Orang tak kenal okay. lagi. Sebab dia mau pindah ke Kuala Lumpur. Masa tu sihat sikit kan? Ah masa tu memang tengah orang kata apa sadarlah pada. <laughs> Dan saya pernah tengok sendiri ada orang bila imam tu baca tentang kelebihan tarawih malam tu disebabkan kelebihan tu tak apa nak berjelira, dia balik <laughs> dia balik Dan dia kata ah, Esok lah Esok sedap sikit Oh parah ah. Lepas tu Bila dia baca Saya bagi tazkirah Bila saya bagi tazkirah Saya terus tegur Saya kata Hadis ni palsu Hadis ni tidak ada disebutkan Dalam mana-mana Kitab hadis yang bersanat Saya menjangkakan Bila saya tegur tu Orang akan kecil hati lah hmm. Tapi uh, Pengurusi yang menerima Teguran saya tu Sampai sekarang Menjadi follower Kepada kuliah saya Sampai oh. sekarang Oh, oh. Saya uh, masa tu buat master UIA, saya cuti uh, saya cuti belajar di Jordan apa ni masih lagi dalam masih kontak. Sampai sekarang dia masih lagi follow saya punya kuliah di apa Madrasah Tarbiyah Gombak. Allahu akbar. Uh, maksudnya ada orang yang memang mengambil teguran kita tu sebagai medan untuk berubah. Ada juga. Ada orang dia kecil hati kan. Ada hmm. orang dia terima. Di antara tanda kepalsuan hadis tu yang pertama adalah hadis tu tak disebut dalam mana-mana kitab hadis yang bersanad. Okey. Seperti mana yang disebut oleh Syuti mana-mana hadis di zaman kemudian yang tidak ada dalam mana-mana hadis bersanad itu petanda palsu terutama. Oh, okay. Yang kedua, hadis ni mengandungi uh, petanda hadis palsu yang jelas. Seperti mana kata Al-Burhan An-Naji, dia kata mana-mana hadis yang menjanjikan apa-apa ibadat, pahala ibadat sama dengan pahala seorang nabi itu tanda palsu. Hmm. Maksudnya kalau kita buat ibadat ni kita dapat pahala seorang nabi. Itu tanda palsu, clear palsu. Ini Burhan An-Najih sebut. So, saya bagi contoh. Eh. Hadis ni, bila dia kata solat malam ni dapat apa, solat malam ni dapat apa, dia sebut pada malam ke-8, sesiapa yang solat terawih pada malam ke-8 dapat pahala seperti pahala Nabi Allah Ibrahim. Pada malam ke-9, siapa yang solat dapat seperti pahala Nabi Muhammad. Pada malam ke-17, sama seperti pahala sekalian para Nabi. <laughs> Kena hak malah, dia pergi hak pahala segala Nabi. Haa. Ah. <laughs> itu kalau dia solat tahun tu tahun tu <laughs> kalau dia solat tahun lepas maksudnya dua kali sekali yang para nabi tak ada nabi boleh lawan dia <laughs> dia, dia tapau habis dia tapau habis so uh. kalau kita percaya kata hadis ni hadis betul kita dah menghina nabi takkanlah kita boleh lawan pahala nabi bila kata solat malam 17 dapat pahala seperti sekalian para nabi kita campur pahala nabi adam pahala nabi ibrahim pahala nabi nuh oh. pahala nuh so nabi muhammad pegalah hang kita kalau orang kita kata senang buat duit ni, senang buat pahala. Haa, ah, ini senang sangat ni buat pahala kan. Dah laju pula <laughs> tu semayang kan. <laughs> Telah baca ku Allah je. <laughs> oh, ah, jadi okay. tu memang tanda palsu jelas. Okay, dan pada yang sedang menonton, jangan risau. InsyaAllah lepas ni saya akan edit buat klip ringkas. Uh, top 5 uh, hadis lemah dan palsu tentang Ramadan. Jangan risau insyaAllah. Dan Dr. Razaimi pun insyaAllah uh, kita akan jemput dia lagi pada semasa ke semasa Ramadan nanti. Sebab ramai orang tanya doktor tentang Uh, malam ganjil ada pula yang tanya tentang ni sebelum Ramadan dia bermaaf-maafan ada yang buat kenduri uh, itu sedikit komen doktor yang jenis Alhamdulillah dia gembira nak sambut Ramadan dia pun buat kenduri apa dan sebagainya uh, of course Nabi buat ke tak? kalau Nabi tak buat boleh ke kita buat? pertama sekali kita kena tahu memberi makan kepada orang lain ini adalah satu amalan yang dituntut sebab itu dalam hadis ketika mana Nabi SAW ditanya ayyul islami khair dalam sahih Bukhari. 
apakah Islam yang paling baik Nabi kata tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif apa ni memberi makan dan memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal so memberi makan ni satu sunnah yang baik cuma uh, memberi makan dengan uh, sempena kehadiran Ramadan ni kita kena tengok kalau dia memberi makan tu sekadar nak menzahirkan kesyukuran dia kerana dia berjaya untuk dihidupkan sehingga Ramadan berikutnya maka itu tidak menjadi salah kerana memberi makan dan bersedekah sewaktu bergembira ni ada sandaran dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau dia gembira tu maka dia bagi makan kerana dia bersyukur, dia gembira seperti mana apa Ka'ab bin Malik yang bersedekahkan baju dia ketika mana Allah menerima taubat dia itu menjadi satu sandaran menunjukkan waktu gembira ni uh, sememangnya disunnahkan untuk bersedekah. Tetapi hmm. kalau dia memberi makan itu dengan harapan ataupun dengan alasan apa ni memang ada amalan khusus untuk uh, uh, kenduri sambut puasa maka itu tak ada tak ada dalam dalam syarak syarak uh, yang tu tak ada pengalaman saya amin masa uh-huh. saya kerja kat pejabat zakat ada satu orang datang ke pejabat zakat minta bantuan zakat okey untuk susah ke ha, susah nak minta bantuan ni untuk apa nak buat kenduri sambut puasa jadi kalau tak ada duit <laughs> minta duit zakat lah <laughs> untuk buat kenduri itu tak kena tak kena tak, tak kena lah uh, dan sikit doktor sebab uh, kita dulu kan belajar UIA. So, bila terawih kat kampung, lepas tu pergi terawih UIA, dia terkejut oh. Sebab lepas solat isyak, biasanya Bilal akan berselawat. Tapi UIA, dia senyap lepas tu sambung, 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 sambung. Bila tanya kawan-kawan, dia kata, inilah yang Nabi buat. So, macam mana soalan penonton kata, apa beza selawat terawih sekarang dengan terawih, apa selawat terawih zaman Nabi? Okay. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatawa fiqhiyah kubra seorang mazhab uh, seorang ulama besar mazhab Syafi'i dia ada ditanya tentang soalan ni soalan selawat di antara taslimati tarawih yang terletak di antara salam-salam uh, ter, uh, solat tarawih ni okay. sambil kita berhenti bagi salam dan kita selawat sebenarnya zaman dia pun ada orang bertanya pada dia soalan ini maka dia menjawab dia kata sesiapa yang melakukan selawat ini dengan kepercayaan bahawasanya selawat itu dituntut pada tempat itu secara khusus maka ia adalah bid'ah yang dilarang untuk orang tu lakukan tetapi oh. jika dia itu berselawat kerana dia menganggap selawat itu adalah ibadat sunat untuk mengisi masa lapang dia maka ia tidak menjadi satu kesalahan jadi uh. dalam isu ni kita tengok dalam masyarakat Melayu dah ada ke tidak kepercayaan untuk selawat ini di apa uh, ada tak kepercayaan selawat ni sebahagian daripada ritual terawih ataupun tidak hmm. kalau ikut pengalaman saya memang sebahagian masyarakat bukan kata sebahagian sebahagian besar masyarakat Melayu menganggap ia adalah sebahagian daripada ritual terawih bukan wajib, wajib ada ya dia ad, mesti ada untuk menjadikan pakej terawih itu lengkap buktinya apa ni bila saya pergi di satu surau saya minta sebab dia orang minta saya jadi imam saya minta hmm. supaya selawat itu ditiadakan dan kalau siapa nak selawat slow-slow saja maka ada orang yang persoalkan dan pertikaikan dan sampai gaduh jugalah jadi panas jugalah surau ada tu ada yang kata terawih tak sah ya ha, <laughs> jadi ada yang kata sebab uh, ayah saya waktu saya balik daripada Jordan tu juga dia ada sekali tu dia tak tak mampu dia tak sihat nak pergi ke masjid saya kata kat dia saya kata tak apa, solat terawih ni boleh buat di rumah. Mm-hmm. Dia kata, yalah memang lah boleh buat ke rumah tapi tak apa lah apa ni selawat-selawat tu. Jadi mm-hmm. saya sebut kat dia, selawat-selawat tu bukan pun sebahagian daripada kesempurnaan terawih. Jadi apa yang bagus ni Amin, mm-hmm. untuk apa ni Ramadan tahun ni, bila kita dipaksa untuk sambut Ramadan di rumah, maka baru orang tahu sebenarnya selawat itu tidak bukanlah sebahagian daripada pakej terawih. Mm-hmm. Jadi sebahagian orang tu setiap orang ada kebebasan nak buat ibadat apa yang dia nak. Katalah hmm. bila bagi salam aja isteri di belakang kita nak tasbih. Kita nak selawat. So kita selawat diam-diam apa ni selo-selo, isteri tasbih selo-selo. Kita hmm. tak boleh lah nak paksa orang untuk selawat apa ni pada tempat tu setiap masa dan semua orang kena ikut. Sedangkan hmm. waktu tu adalah waktu yang diberi keluasan. Sebab zaman uh, uh, zaman Umar, uh, zaman Imam Malik di Mekah setiap kali berhenti empat rakaat mereka akan Uh, sorry, empat rakaat mereka akan tawaf sunat. Mereka oh. akan tawaf. Oh, oh, tempat itu adalah tempat ibadat secara umum lah. 
ada hmm. nak tawaf bagi tawaf, ada nak baca Quran boleh baca Quran, siapa nak zikir apa ni tasbih boleh tasbih, siapa nak takbir boleh takbir, istighfar boleh istighfar, siapa nak selawat boleh selawat. Dan selawat pun bukanlah selawat dengan bentuk yang khusus apa ni begini-begini so selawat Allah Masya Allah Muhammad selawat Ibrahimiyah pun boleh. Hmm. Apa setiap orang ada kelak 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 apa? Adalah yang macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, Sayyidina ha. Uthman. <laughs> Yang tu dah tentulah tak ada zaman Nabi sebab uh, zaman Nabi ni khalifah lepas Nabi tak dilantik lagi sebab itu bila Nabi wafat mereka dok mesyuarat dekat sakifah tu siapa nak dilantik apa khalifah tu dah, Nabi dah ada sebut Abu Bakar sebagai khalifatul awal ni dah tentu eh, lah. oh betul juga itu logik kan okey ha. doktor jadi uh, bagaimana sunnah pula mengajar kita persiapan menjelang Ramadan sebab of course ada di sana seolah macam Uh, orientasi lah supaya bila masuk Ramadan dia tak terkejut Allah puasa. <laughs> ah okey. Di antara apa ni perkara-perkara yang kita boleh fikirkan untuk kita lakukan, yang pertama ialah kita kena banyak berdoa supaya Allah rezekikan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Hmm. Ada hadis tapi sebuah had, uh, ada hadis tu dia tapi dia daif. Cuma boleh diamalkan untuk uh, doa. Doa ni boleh guna hadis daif so, yang mana Nabi kata Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, masukkanlah kepada aku dalam bulan dalam bulan ini iaitu bulan Ramadan ini dengan bil amni wal apa ni bil amni wal aman uh, wal iman sorry bil amni wal iman dengan keamanan dan keimanan wassalamati wal islam dan ke apa ni keselamatan dan juga kekalkanlah Islam pada aku. So kita doa supaya bila masuk je bulan Ramadan ni kita menjadi orang mukmin, kita menjadi orang Islam. Sebab ada orang masuk bulan Ramadan dia tak jadi apa pada dia. Mungkin bertambah teruk juga pada dia. Kita tak mau. Kita nak bila masuk aja bulan Ramadan, dia merupakan satu madrasah, satu sekolah, satu universiti yang bila orang PhD keluar pada universiti membawa gelaran doktor, kita masuk universiti Ramadan, kita membawa gelaran muttaqin. Membawa hmm. gelaran orang yang bertakwa. Itu pertama. Yang kedua, boleh juga kita doakan dengan doa. Da'if juga, tapi boleh doa. Tak ada masalah. Allahumma barik lana fi rajab wa syaban wa balirna ramadhan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan apa ni, Rejab dan Syaban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadhan. Okey, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadhan. Okey, kemudian uh, bagi orang-orang yang apa ni, nak meng, meng, apa ni, kita panggil menerima Ramadhan ini, kena azam dia, letak dalam diri dia, aku ni kena jadi orang yang diampunkan bila keluar Ramadhan nanti. Sebab ada hadis kan, dalam Muzaimah, doa Jibril yang Nabi Amin kan, siapa yang tak dapat pengampunan ketika mana Ramadan telah berakhir nabi akan kata dia ni manusia yang malang manusia yang apa ni tidak mendapat keuntungan kerana uh-huh. Ramadan ni adalah bulan yang yang sepatutnya dapat keampunan tapi ada orang tak dapat keampunan dan banyakkan persediaan untuk menghafal al-Quran memperbetulkan bacaan Fatihah kerana kita nak menjadi imam kepada keluarga ni betul betul kepada keluarga so kita kena perbaiki bacaan kemudian kalau boleh kita belajarlah juga hukum hakam berkaitan dengan puasa ni Ha, hukum hakam berkaitan dengan puasa supaya kita tahu mana satu yang dinamakan apa ni uh, mana satu puas, uh, yang membatalkan puasa mana satu yang tidak membatalkan puasa kita kena belajar hmm. paling tidak uh, waktu-waktu di rumah ni buka YouTube cari pengajian-pengajian yang membicarakan tentang hukum hakam puasa supaya kita tidak beribadat dalam keadaan kita jahil dan selagi yeah. mungkin kita jauhi maksiat-maksiat uh, jauhi maksiat kerana apa ni, kita nak berhadapan dengan Ramadan ni uh, sebagai latihan kita uh, untuk menjadi orang yang bertakwa, jadi kita tinggalkan maksiat selagi mungkin. Hmm, okay, selagi baik. mungkin. Dan kalau boleh, apa ni, uh, bagi orang yang dah biasa puasa Isnin Kamih tu, teruskan puasa Isnin Kamih, teruskan oh. puasa apa, su- banyakkan puasa sunat. Cuma yeah. adalah hadis, perbahasannya panjang, masa kita pun mencemburui yang mana nabi kata izan tasafa syaban fala tasumu bila syaban yeah. dah berada di oh, jangan jangan berpuasa ada perbahasan ada yang kata hadis tu daif tetapi kalau mereka yang telah berpuasa isnin khamis ataupun telah berpuasa dah dah biasa berpuasa sebelum daripada 15 uh, syaban maka teruskanlah puasa sebagai satu latihan kalau hmm. boleh solat malam tu di, di apa ni di, di, di selalukan dan speed sepertinya Okey, insyaAllah. Dan uh, mungkin sedikit nasihat Ustaz sebab bila kita dah belajar tentang hadis sahih, hadis, hadis palsu, hadis lemah, kadang-kadang kita ni terlalu semangat bila nampak orang yang beramal dengan hadis palsu kita terus belasah dia kan. 
uh, sedikit uh, advice uh, Dr. Zaimi supaya dalam kita berpegang pada hadis sahih pun kena pelihara akhlak kita juga. Okey. Um, dia, um, saya, saya sebutkan kepada, sebenarnya banyak video saya teguran pada diri saya sendiri dan juga kawan-kawan di luar sana. Kita kadang-kadang uh, betul semangat untuk menjaga nama Nabi itu sunnah. Ya. Yeah. Satu lagi semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik pun sunnah. Hmm. Okey. Jaga nama Nabi itu sunnah. Berakhlak dengan akhlak yang baik, bertutur dengan perkataan yang baik sunnah. juga sunnah. So kalau boleh kita amalkanlah dua-dua sunnah ni, jangan sampai semangat apa ni nak menjaga nama Nabi sampai kita maki orang. Maki orang lebih daripada had, haram. Hmm. Maka jangan buat benda haram kerana nak menjaga nama Nabi. Hmm. Sama juga macam orang yang baca hadis palsu. Nak ajak orang buat baik itu sunnah. Tapi hmm. tak boleh buat sunnah sampai buat benda haram sehingga menipu atas nama Nabi. So lama-lama hmm. kalau kita duk maki orang lebih pada had, kita tak ada beza dengan dia. Dia buat benda haram kerana baca nama Nabi secara palsu, ha, baca hadis palsu. Kita juga buat benda haram dengan kita maki hmm. dia sedangkan dia tak berhak untuk terima makian tu. Hmm. Jadi, uh, tunjukkan dengan cara yang baik. Dia ada beza ya. Orang yang tersilap baca hadis dalam keadaan dia tak tahu dengan hmm. orang yang sengaja mereka hadis palsu. Lain. Ya. Hmm. Orang yang sengaja mereka hadis palsu lama gelarkan dia sebagai dajjal memang dia jahat sebab dia reka. Tapi kalau orang ni dia tersilap, dia tak tahu hadis tu palsu seperti contohnya macam orang berbicara tentang Imam Ghazali yang memasukkan beberapa hadis palsu dalam kitab Ihya. Tak ada orang maki hamun Imam Ghazali. Tak ada orang merendahkan martabat Imam Ghazali. Bahkan bila sebut Imam Ghazali, mereka akan kata rahimahullah. Moga Allah merahmati dia. Dia adalah tokoh yeah. besar. Tak sama dia dengan pemalsu hadis. Tak sama. Yeah. Kerana yeah. sumbangan mereka lain, niat mereka membawa hadis tu pun lain. Jadi bila kita berhadapan dengan masyarakat, kalau kita nak nyatakan hadis tu palsu, dan masyarakat tak tahu. Nyatakan elok-elok. Bagi tahu elok-elok, hadis ni palsu. Siapa kata palsu? Sekian, sekian, sekian. Tapi kalau dia tak mau terima juga, kita tinggalkanlah dia. Kita kata hadis ni palsu sudah. Ya betul. Tapi kalau dia kata hang dah lah tak insom, mangku ayun, bodoh pula tu, bukan tak. Macam saya kena lah kan? <laughs> Doktor memang macam kena. Kalau kena rumah saya nampak cerah sikit. <laughs> <laughs> ya, ramai orang kata malam ni Doktor Zaimi terang benderang. <laughs> oh, insya-Allah. Itulah. Ah uh, apa orang kata? Uh, produk PKP. <laughs> Dan dengan PKP ni jugalah insya-Allah kita akan pakat-pakat kembali pada sunnah especially pada bulan Ramadan insya-Allah. Insya-Allah insya-Allah. Okey Dr. Zaimi, jazakallah khairan jaza di atas ilmu yang dikongsi malam ni insya-Allah berdasarkan permintaan ramai malam ni depa nak lagi. Oh masya-Allah. Masya-Allah. Uh, dan memandangkan PKP ni rasa doktor memang tak boleh nak pilih dah. Ha? <laughs> Sebab insya-Allah InsyaAllah nanti pada sebuah penonton kita akan uh, bersama Dr. Razami lagi pada episod-episod akan datang. Apa-apa pun kita kena bagi ruang juga untuk Dr. Razami rehat dulu, Dr. InsyaAllah. Terima kasih. Wa antafah jazakallah khair. Ma'iyyak. InsyaAllah. Jazakallah, Dr. Allah jikul khair. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Dr. Razami Ramli. Uh, cukup uh, dahsyat dan luar biasa perkongsian ilmu yang diberikan oleh Dr. Razami. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي